。现在我手中这台是，请进。哥哥，每次你都用 i7 的，一个轮都看腻了，能不能测一下 i5 的呀？好的，安排。现在我手中这台是弯机 X Pro， 这是第一台点亮酷睿 i5 1 1 3 0 G7 的机器，采用双通道4266的内存 ，PCIe 固态硬盘，四核心八线程，三级缓存式八兆，八十个执行单元，睿频可达四吉赫兹。这台机器同样有三个 TDP 等级，九瓦、十五瓦和二十瓦。现在我手中这台就是二十瓦，毫无意外能够畅玩绝大部分的三 A 游戏。下面就来看一下游戏中具体表现如何。先来运行一下钨丝三，这台是工程机，性能还没有完全得到释放。现在的分辨率是幺二八零乘以八百，默认特效。因为是准备缩放的，画面非常的清晰。手柄操作顺手，内置接收器，所以操作起来完全没有延迟。现在的帧数是四十一帧 ，CPU 温度是六十度，哇，这散热太好了，摸上去一点温度都没有。在我快速跑动的时候，也是有稳定的四十帧。这温度真的太低了，现在只有六十三度。Come on. 打斗的时候也是有四十帧。完全能够满足我对掌机游戏的需求了。哇，没想到 i 五玩起怪物猎人来也这么流畅。现在是四十八帧，跑动起来丝滑般流畅。在贴图最多的时候会掉到三十六帧左右，正常情况下是四十到四十五帧。现在去下面找那五个怪打一架，太爽了！同时打五条龙，还能够上到五十帧。散热是真的好
，现在温度是六十三到六十五度。打完收工。奥德赛对配置要求是非常高的。上期我们用了十一代酷睿 i 七测试，那是真的流畅。现在用十一代酷睿 i 五的机器试试，同样是 One G X Pro， 幺二八零乘以八百分辨率，默认画质。人物跑动很流畅，现在是二十六帧。CPU 温度是六十五度，哇，散热是真的好。打斗动作也是一气呵成。足以证明十一代酷睿 i 五也能唱完三 A 大作。啊，贴图少的时候能够上到三十多帧，最低是二十四帧左右。手柄是有震动的，所以打斗起来是非常爽。哇，这头狼可打不过啊！好了，今天的测试就到这里了。大家有什么想看的游戏测试，可以在评论区留言。我们下期再见。